C'est un drôle de coco que cette Hugues rebelle, dont les éditions Viviane Ami réédite un roman disparu, Le Fouet à Londres. Né Georges Grassal en 1867, d'une riche famille d'armateurs et d'ecclésiastiques nantais, il est pensionnaire chez les jésuites de Jersey, avant que de mener une vie de bâton de chaise, placé sous la triple divinité des livres, de la table et des femmes. Ce disciple du marquis de Sade avait pour compagnon de débauche, un peu avant 1900, son exact contraire en littérature, le très tendre René Boilève. En 1902, Rebelle donne son chef-d'œuvre, Les Nuits chaudes du Cap français, qui, comme son nom l'indique, relate une torride insurrection d'esclaves en Haïti. Quant à ce fouet à Londres, c'est une assez immorale défense et illustration des plaisirs supposés de la flagellation. Hugues Rebelle, comme tant d'autres écrivains délétères des années 1900, avait d'abord été redécouvert par Hubert Juin. Dans la collection 10-18, où il fonda la fameuse série Fin de siècle, reparaissent certaines de ses judicieuses introductions à des auteurs comme Barès, Rémi de Gourmont, Marcel Schwab, Huismans et naturellement Boilève et Rebelle le Sulfureux. Tout à l'heure, comme chaque vendredi sur notre chaîne, Caractère de Bernard Rapp.